அனைவருக்கும் வணக்கம் ஈஸி லெக்சர் சேனல் உங்களை மிகவும் அன்புடன் வரவேற்கிறது நாம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் டைம் டொமைன் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது நிறைய டைம் நோட்டேஷன்ஸ் வந்து இந்த செகண்ட் ஆர்டர் சிஸ்டமோட ரெஸ்பான்ஸ்லேருந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் அதுதான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஈஸி லெக்சர் அப்படிங்கிற எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாம் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஒரு செகண்ட் ஆர்டர் சிஸ்டமில் நம்ம வந்து நாலு கண்டிஷனில் அனலைஸ் பண்ணணும் ஒரு ஒரு யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னலை இன்புட்டாக கொடுத்து நாலு கண்டிஷனில் அதோட ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணணும் அது என்னெல்லாம் கண்டிஷன் அப்படின்னா யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னல் வந்து இதை இன்புட்டாக கொடுக்குறோம் அதோட ஆம்ப்ளிட்டு ஒன்றாக இருக்குது ஸோ யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னல் ஸோ ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் அன்டேம்ப்ட் கண்டிஷன் அன்டேம்ப்ட் கண்டிஷனோட செகண்ட் ஆர்டர் சிஸ்டமோட ரெஸ்பான்ஸ் தென் அண்டர் டேம்ப்ட் கண்டிஷனில் செகண்ட் ஆர்டர் சிஸ்டமோட ரெஸ்பான்ஸ் கிரிட்டிக்கலி டேம்ப்ட் கண்டிஷனில் செகண்ட் ஆர்டர் சிஸ்டமோட ரெஸ்பான்ஸ் அன்டேம்ப் சாரி ஓவர் டேம்ப்ட் கண்டிஷனில் கிரிட்டிக்கலி சாரி செகண்ட் ஆர்டர் சிஸ்டமோட ரெஸ்பான்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம அனலைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இதில் ஒவ்வொரு கண்டிஷனுக்கும் ஜீட்டாவோட வேல்யூ டேம்பிங் ரேஷியோட வேல்யூ வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த ரெஸ்பான்ஸ்லேருந்து நம்ம என்னெல்லாம் டிஃபைன் பண்ண முடியும் அப்படின்னா டிலே டைம் ரைஸ் டைம் பீக் டைம் மேக்சிமம் ஓவர் ஷூட் செட்லிங் டைம் இந்த மாதிரியான அஞ்சு டெஃபினிஷன் நம்மளால் டிஃபைன் பண்ண முடியும் இதை வந்து டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ரெஸ்பான்ஸை எதை கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அண்டர் டேம்ப்ட் கண்டிஷனை கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ அண்டர் டேம்ப்ட் ரெஸ்பான்ஸை நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ரெஃபரன்ஸாக வச்சு இதில் வந்து இந்த அஞ்சு டெஃபினிஷனும் அஞ்சு டைம் டொமின் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸையும் நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ண போகிறோம் எதுக்காக அண்டர் டேம்ப்ட் கண்டிஷனை எடுத்துருக்குறோம் அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த சிஸ்டம் செகண்ட் ஆர்டர் சிஸ்டம் ரியல் டைமில் அண்டர் டேம்ப்டில் தான் ஒர்க் ஆகும் ஸோ அண்டர் டேம்ப்ட்னா என்ன அது டேம்பிங் ஃப்ரீக்வன்சியால் டிஸ்டர்ப் ஆகிறது அதோட டிஸ்டர்பன்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி ரெடியூஸ் ஆகி ரெடியூஸ் ஆகி கடைசியில் ஸ்டேபிள் பாயிண்ட்டுக்கு வர்றது ஓகே ஸோ கிரிட்டிக்கலி டேம்ப்னா என்ன டிஸ்டர்பிங் டிஸ்டர்ப் ஆனோன்னு அது அப்படியே ஸ்டேபிள் பாயிண்ட்டுக்கு இம்மிடியேட்டாக வந்துடும் ஆனால் இப்படி ப்ராக்டிக்கல் சிஸ்டம் இருக்காது அதே மாதிரி ஆசிலேட் ஆகிட்டே இருக்கிற சிஸ்டமும் இருக்காது அன்டேம்ப்ட் சிஸ்டமும் இருக்காது ஓகே ஓவர் டேம்ப்ட் இருக்கிறதுக்கும் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது பட் ஒரு சிஸ்டம் வந்து பக்காவாக ஒர்க் ஆகும் கண் கண்ட்ரோலபிள் சிஸ்டம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கிறது ஒரு அண்டர் டேம்ப்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு தான் நிறைய சிஸ்டம் வந்து இருக்குது செகண்ட் ஆர்டர் சிஸ்டம் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிம்பிள் பெண்டலம் அது வந்து ஈக்குலிபிரியம் பொசிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணி விட்டோம்னா அது டூ அண்ட் ஃப்ரோ மோஷன் இருக்குது ஸோ அதோடய டிஸ்டன்ஸ் வந்து அது ஸ்விங் ஆகிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து கிராஜுவலாக ரெடியூஸ் ஆகி ரெடியூஸ் ஆகி ரெடியூஸ் ஆகி ஃபைனலாக ஈக்குலிபிரியம் பாயிண்ட்டுக்கே வந்துடும் அதே மாதிரி தான் அண்டு வரும் ஸோ ஒருத்தர் புஷ் பண்ணாங்கன்னா அதை ஆடிக்கிட்டே இருக்கும் அப்புறம் கடைசியில் அது வந்து ரெஸ்ட்டுக்கு வந்துடும் ஈக்குலிபிரியம் பொசிஷனுக்கு வந்துடும் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் அது ஓவர் ஷூட் ஆகி போயிடுது அதோட ஆம்ப்ளிட்யூட் அந்த ஜீரோங்கிற அதாவது ஒன்றுங்கிற டிசைட் வேல்யூவை தாண்டி போயிடுது அதுக்கப்புறம் அதோட ஸ்விங்கிங் போர்ஷன் ஓகே அது அந்த ஓவர் ஷூட் அண்டர் ஷூட் அது வந்து அந்த பாயிண்ட் அந்த ஆம்ப்ளிட்யூட் லெவல் கம்மியாக கம்மியாக கடைசியில் ஜீரோக்கு வந்துடும் ஓகே ஸோ டி ஈக்குவல் டி இன்ஃபினிட்டி இருக்கிற பொசிஷனில் அந்த டைம் வந்து இன்ஃபினிட்டி நோக்கி போகுச்சு லெவல் இது வந்து ரெஸ்பான்ஸ் சி ஆஃப்டி வந்து ஒன்றுங்கிற டிசைட் வேல்யூவை ரீச் பண்ணிடும் ஓகே இது வந்து அண்டர் டேம்ப்ட் கண்டிஷன் நமக்கு கிடச்ச ரெஸ்பான்ஸ் இதில் இருந்து வந்து நம்ம அந்த டிலே டைம் ரைஸ் டைம் பீக் டைம் தென் செட்லிங் டைம் பீக் ஓவர் ஷூட் இதெல்லாம் எப்படி டிலே பண்ண டிஃபைன் பண்ணுறோம்னா ஃபஸ்ட்டு டிலே டைம் டிலே டைம்னா என்னென்னா ரெஸ்பான்ஸ் வந்து அதோட ஃபைனல் டிசைட் வேல்யூவிலேருந்து டிசைட் வேல்யூவை விட ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ரீச் ஆகிறதுக்கு ஓகே ஸோ ஃபைனல் டிசைட் வேல்யூ ஒன்னுங்கிற ஆம்ப்ளிட்யூட் லெவல் அதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ரீச் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குதோ அது தான் டிலே டைம் ஸோ ஒன்னுங்கிற ஆம்ப்ளிட்யூடில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஆம்ப்ளிட்யூட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்ப்ளிட்யூட் அதை ரீச் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குது அப்படின்னா டிலே டைம் ஓகே டிடி எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குது ரைஸ் டைம் அப்படின்னா இந்த சிஆஃப்டி இந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஜீரோங்கிற வே லெவல்லேருந்து ஜீரோ பர்சன்டேஜ் டிசைட் வேல்யூவோட ஜீரோ பர்சன்டேஜ்லேருந்து டிசைட் வேல்யூவோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் ரீச் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குதோ அதுதான் ரைஸ் டைம் இது வந்து அண்டர் டேம்ப்ட் கண்டிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இது இது ஓவர் டேம்ப்ட் கண்டிஷனில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா டென் பர்சன்டேஜ்லேருந்து
இந்த ஆம்பிளிடியூட் லெவல் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பீக் ஆம்பிளிடியூட் லெவலில் சிஎஃப் டிபின்னு சொல்கிறோம் ஓகே தென் இந்த ஆம்பிளிடியூட் லெவலில் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா சிஎஃப் இன்ஃபினிட்டின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா டைம் வந்து இன்ஃபினிட்டி நோக்கி போச்சுல சிஎஃப்டி வந்து ஒன்னுங்கிற ஆம்பிளிடியூட் லெவலில் ரீச் ஆகிடும் சி ஆஃப் இன்ஃபினிட்டின்னு சொல்கிறோம் அப்போ பீக் ஓவர் ஷூட்டு வந்து என்னென்னா இந்த ரெண்டு ஆம்பிளிடியூட் லெவலுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் டிவைடட் பை ஃபைனலாக என்ன டிசைட் ஆம்பிளிடியூட் எவ்வளோ அதை வச்சு டிவைட் பண்ணிடணும் ஓகே ஸோ சி ஆஃப் டிபி மைனஸ் சி ஆஃப் இன்ஃபினிட்டி டிவைடட் பை சி ஆஃப் இன்ஃபினிட்டி இதில் பீக் ஓவர் ஷூட் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம இன்டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் போட்டுருவோம் ஓகே ஸோ இது ஒன்று அடுத்தது செட்லிங் டைம் செட்லிங் டைம்னா என்னென்னா ஸோ இது டேம்பிங் ஃப்ரீக்குவன்சியால் அந்த சிஸ்டமோட ரெஸ்பான்ஸ் வந்து அண்டர் ஷூட் ஆகி ஓவர் ஷூட் ஆகி போயிட்டே இருக்குது ஸோ அதோட ஆம்பிளிடியூட் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்குது எப்போ அதோட ஆம்பிளிடியூட் லெவல் டிசைட் வேல்யூவை விட டூ பர்சன்டேஜ் இல்லை ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆம்பிளிடியூட் லெவலில் இருக்கிறது வரைக்கும் அது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக அவுட்புட் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணலாம் அவுட்புட் டிசைட் அவுட் புட் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் அதில் அந்த எரரை இக்னோர் பண் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ டூ பர்சன்டேஜ்லேருந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் அது வந்து அந்த டிசைட் வேல்யூலேருந்து டிவியேட் ஆகுது அப்படின்னா அதை வந்து இக்னோர் பண்ணிக்கலாம் அந்த எரரை ஸோ அதை தான் செட்லிங் டைம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த டூ பர்சன்டேஜில் அந்த ஃபைவ் பர்சன்டேஜுங்கிற அந்த எரர் வர்றது வரைக்கும் வர்றதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகுது ஸோ அது அண்டர் ஷூட் ஆகி ஓவர் ஷூட் ஆகி கடைசியில் அந்த டூ பர்சன்டேஜிலேருந்து அல்லது ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வர ஆம்பிடியூட்டில் டிசைட் வேல்யூலேருந்து டூ பர்சன்டேஜில் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வர்றதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்குது செட்டில் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகுது ஸோ அதை குறிக்கிறது தான் இது வந்து செட்லிங் டைம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இதுதான் இந்த அஞ்சு நோட்டேஷன்ஸ் இது ஸோ இதை வந்து நம்ம டெரிவேஷன்ஸ் மூலமாக டிரைவ் பண்ணும் இதை வந்து ஈக்குவேஷனில் நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணுன்னா இப்படி பார்க்கலாம் நமக்கு வந்து ஒரு அன்டாம்ப்டு கண்டிஷனில் செகண்ட் ஆர்டர் சிஸ்டம் எப்படி ஒரு எந்த மாதிரியான ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறது இந்த ஈக்குவேஷன் சி ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் ஜீட்டா ஒமேகா என் இன்ட்டு டி டிவைட் பை ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஜீட்டா ஸ்கொயர் இன்ட்டு சைன் ஒமேகா டி டி ப்ளஸ் தீட்டா ஓகே ஸோ இதில் வந்து ரைஸ் டைம்னா என்னென்னா ஜீரோ பர்சன்டேஜ்லேருந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் அந்த ஆம்பிடியூட் லெவல் ரீச் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்குதோ அதுதான் ரைஸ் டைம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆம்பிடியூட் லெவல் எவ்வளோ அப்படின்னா ஒன் ஓகே ஸோ ஒன் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் ஜி டைம் டூ ஒமேகா என் இன்ட்டு டிஆர் டிவைட் பை ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஜி டா ஸ்கொயர் இன்ட்டு சைன் ஒமேகா டி டி ப்ளஸ் டி டைப் டு ஒன் ஸோ இந்த ஒன்னை இந்த சைட் கொண்டு வந்தோன்னா ஒன் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆயிரும் ஓகே ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ இது கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ இந்த இடத்துல எக்ஸ்போனன்ஷியல் போர்ஷனால் எந்த ப்ரோஜனமும் இல்லை எக்ஸ்போனன்ஷியல் போர்ஷன் வந்து எக்ஸ்போனன்ஷியல் இந்த வேல்யூ வந்து கண்டிப்பாக நான் ஜீரோவாக தான் இருக்கும் ஓகே ஈக்குவல் டு ஜீரோ இருக்காது அப்போ எந்த போர்ஷன் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் அப்படின்னா சைனுசாய்டல் போர்ஷன் தான் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ சைன் ஆஃப் ஒமேகா டி ஆர் ப்ளஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுலேருந்து ஒமேகா டி டி ஒமேகா டி இன்ட்டு டிஆர் ஈக்குவல் டு பைனி நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஸோ அதில் வந்து டிஆர் ஈக்குவல் டு பை மைனஸ் தீட்டா டிவைட் பை ஒமேகா டி ஓகே ஸோ ஃபைவ் மைனஸ் தீட்டா இன்ட்டு டிவைட் பை ஒமேகா டி இதில் தீட்டாவோட வேல்யூ என்னென்னா டேன் இன் வாஸ் ஆஃப் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஜி டாஸ்கோர் டிவைட் பை ஜி தென் ஒமேகா டியோட வேல்யூ என்னென்னா ஒமேகா என் இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஜி டாஸ்கோர் இதில் ஒமேகா டிங்கிறது டேம்பிங் ஃப்ரீக்வன்சி ஒமேகா என்னங்கிறது நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி ஜி டாங்கிறது டேம்பிங் ரிஷ்யூ ஸோ இந்த நோட்டேஷன் ஒமேகா டி ஈக்குவல் டு ஒமேகா என் இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஜி டாஸ்குவாருங்கிறது டேம்பிங் ரிஷ்யூ நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி தென் டேம்பிங் ஃப்ரீக்வன்சி இந்த மூணு டேர்ம்க்கான ரிலேஷன்ஷிப்பை கொடுக்குறதா இருக்கு அடுத்தது பீக் டைம் பீக் டைம் ஃபஸ்ட் டைம் பீக் வேல்யூவை ரீச் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்குது அப்படின்னு இந்த இதை வச்சு டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பீக் டைமை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அண்டர் டேம்ப்டு கண்டிஷனில் இது செகண்ட் ஆர்டர் சிஸ்டம் கொடுக்கக்கூடிய ரெஸ்பான்ஸை நம்ம வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிவிட்டு அதில் டீயோட டீயோட வேல்யூ கொடுத்து டிபிஐயோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அதை ஈக்குவல் டு ஜீரோ பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு டிபியோட வேல்யூ கிடச்சிடும் டிபியோட ஃபைனல் வேல்யூ பை டிவைட் பை ஒமேகா டி இதில் ஒமேகா டியோட வேல்யூ நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஒமேகா என் இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஜீட்டா ஸ்கொயர் ஓகே அடுத்தது நமக்கு கண்டுபிடிக்க போகிறது பீக் ஓவர்
ओके देन सी ऑफ इंफिनिटी ओड वैल्यू वन ओके है ना नाम को फाइनल डिजाइड वैल्यू वन टी वन दी इंफिनिटी आर के चले रेस्पोंस वन दी वन नंगे एम्पलीट्यूड आर रीच आगे दे आधे दान द वन ना कोरी की दे ओके सो इन द वन नों इन द माइनस वन नों कैंसल आगे नाम को फाइनल अपी को ओवरशूट एन्ना वैल्यू यूर कोना ई पॉवर माइनस जी टा पाई डिवाइडेड बाय वन रेस्पॉन्स होंडे आदो ऑसिलेट आगे टेक कर दे अब ये आदो रैम्पलेटेड कमी आए कमी आए कि आदि यहाँ पर सेटल आगे दे अंदर टू परसेंटेज लंद फाइव परसेंटेज वाले क्यों यहाँ पर वर्दे अब ये निकोरी कर दा सेटलिंग टाइम आदो इक्के ये वाला नया रेड तक दे so initial and the response and the system on and the settling time on the 0 2 percentage and the 5 percentage for one gram to decide value is the two percentage of dinner point zero two of the gram amplitude level difference circle upon point zero eight in the points sorry point nine eight point nine eight in the value of the line of point nine five in the value for the key over time at the other of the other settling time is all along okay so you know when they the response of the term is two terms Exponential term and sinusoidal term This is the sinusoidal term and the oscillation is responsible The exponential, decaying exponential term E power minus layer E power minus some terms So minus layer is the decaying exponential This is the decaying exponential Diagrammatic expression and representation This is the growing exponential This is the growing exponential Decaying exponential is the so in the decaying exponential in that one the oscillate agar and the condition reduce pundi adhi vandhi and the damping oscillation reduce pundi adhi stable and the system vandhi stable and the stable and okay power adhi stability and okay power adhi help under the exponential term in that okay so and then all and the settling time vandhi complete determined under the exponential term the exponential term in that e power minus zeta omega n into t e power minus zeta omega n into t divided by 1 minus zeta square in that one so इधर बंदे नमा two percent जिंगे चले zero point zero zero two नहीं सोली रहो zero point zero two नहीं सोली रहो two percent जिंगे चले two divided by hundred point zero two okay so इप्पे इधर ला natural logarithm ऐड दोना right hand side left hand side रेंडे तो को natural logarithm ऐड दोना नमक के natural logarithm का form बंदे zero आयरो okay then natural logarithm इन्दे exponent टेक cancel आयेगी नमक के मिच्छे terms चला रखो so two percent अबो नमक के मिच्छे अंदर T S इंगे टी आर के बदल इंगे राइस टाइम के दरना टी आर सब्सटिट्यूट पाने दो सो टी के बदल नम्बर टी एस ने सब्सटिट्यूट पानी द इक्वेशन ऑफ सॉल्व पन्ना अब देना टी एस समटे नम्बर लेफ्ट हैंड साइड अच्छे मिच्छे दलांग कोण्टे पन्ना नेचुरल लॉग दम ऑफ परसेंटेज जरे डिवाइडेड बे जी टाइम टू ओमेगा यन � 0.02 रुको इधे 5 परसेंटेज यार अगर अलाउड अपनी ना नेचुरल रोगर दमा 0.05 रुको ओके सो अंदर परसेंटेज यार ये वाला अलाउ पन्दर आधा पुरते इन द सेटलिंग टाइम अंदर मारो ओके सो 5 परसेंटेज यार अगर अंदर कंसीडरेबल अपनी ना सेटलिंग टाइम अंदर कम यार को इधे 2 परसेंट में इनको जो टाइम अंदर ये डटोगा ना 2 परसेंटेज ये सेटलिंग टाइम आवर देखे 0.95 वैल्यू वाले इन्दे 0.98 रीच आवर देखे कुछ टाइम बढ़ते देखो ओके सो टीएस इसे गोल्ड नेचुरल आगर दमा परसेंटेज अफर डिवाइडेड बाय जीटा ओमेगा सो इधे दान टाइम डबल स्पेसिफिकेशन सो स्पेसिफाई पढ़ना हो, ये लम्हे डिटरमाइन पढ़ने चाहिए, सो इन द नाल इन द अंजे टर्म्स हैं, नमँ उन्हें द अंजे स्पेसिफिकेशंस हैं, ये स्पेसिफाई पढ़ने को आधा डिटरमाइन पढ़ने चाहिए, आधा उन्हें डिराइव पढ़ने चाहिए, डिफाइन पढ़ने को, ओके, सो इन द वीडियो कितना करते हो, निम्के कमेंट बॉक्स ले